ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ക്ലിപ്പിംഗ് അറ്റ് പോസിറ്റീവ് ത്രീ വോൾട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു സാധാ ഒരു ക്ലിപ്പറിന്റെ സർക്യൂട്ടിന്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ടും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇതും രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ രണ്ടാമത് തിയറി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് അഡീഷണൽ ആ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെക്കൻഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് കണക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് ബോർഡ് കണക്ഷൻസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷനിലെ തിയറി പാർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അല്ലേ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു ഡയോഡും ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ കെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ എൻ നാലായിരത്തി ഏഴ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എൻ നാലായിരത്തി ഒന്ന് ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുക ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് ബോഡി കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റെസിസ്റ്റന്റ് ടെർമിനൽ വണ്ണ് നിന്നും ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമൺ പോസിറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഡെയിലി വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു കോമൺ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതും കോമൺ നെഗറ്റീവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാ ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ എല്ലാത്തിലും ഈ ലൈനുകളിലെല്ലാം കോമൺ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈകളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമൺ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയറിന്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുക റെഡാക്കി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയോഡ് എടുക്കുക ഡയോഡ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ ടെർമിനൽ ടൂവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഡയോഡിന്റെ ആനയോട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ടെർമിനൽ ടൂവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ലേ ആനയോട് നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ടൂവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഉള്ള ഈ ഒരു ലെവലിലെ കണക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ട് പൂജ്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോ വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീവ് ഫോമിന് ഔട്ട്പുട്ട് വീവ് ഫോമിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതെ നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ പവർ സപ്ലൈ ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പവർ സപ്ലൈയിലും രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് വയറിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമൺ നെഗറ്റീവ് സെക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ആ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയിൽ പോസിറ്റീവ് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കണക്ഷൻ കൊണ്ടുപോവുക ഡയോഡിന്റെ കാതയോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞു വയർ ഒന്ന് കൃത്യമാക്കുക ഇത് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് കണക്ഷന് നമുക്ക് വയറിന് കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ബ്ലാക്ക് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു പവർ സപ്ലൈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി എന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എടുത്ത് ഇതേപോലെ വെക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്റർ എടുത്ത് ഇതേപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫങ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ദാ ഈ വേണ്ട നെഗറ്റീവ് ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമൺ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക വയർ ഒന്ന് കൃത്യമാക്കുക അതിനുശേഷം ഫങ്ഷൻ ജനറ
ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി എന്നറിയാം അത് കറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സി ആർ ഒ ഇവിടെ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സി ആർ ഒയിൽ രണ്ട് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ കോമൺ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സി ആർ ഒയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കളർ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യാം ബ്ലാക്ക് ആക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമൺ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സി ആർ ഒയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി ആർ ഒയിലൊക്കെ ഡുവൽ ചാനലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ തന്നെ രണ്ട് സിഗ്നലും കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് സി ആർ ഒ എടുത്ത് വയ്ക്കണേ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു വയർ റെഡ് ആക്കാം അതായത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണക്ഷൻ എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ കോമൺ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററിൽ എന്ത് സിഗ്നൽ ആണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു സി ആർ ഒയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലും കാണണം ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്തുനിന്ന് വരുന്ന അതായത് ഈ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്ത് എന്ത് രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സാർ അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു സി ആർ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ടൂവും നമ്മുടെ ഈ ആനയോടും വന്ന് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക വയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സി ആർ ഒയിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ഇതേപോലെ കണക്ട് എടുത്തോണ്ട് വരിക അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമൺ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക കളർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് കൊടുത്ത മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു ടെർമിനൽ ടൂയിൽ നിന്നും ആനയോടും വന്ന് കയറുന്ന ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സി ആർ ഐയിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ അതേപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സർക്യൂണിന് ഔട്ട്പുട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പറും ഈ ഒരു ക്ലിപ്പറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വേവ് ഫോം തമ്മിൽ നോക്കുവാണം ഞാൻ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് പയ്യെ കൂട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവിടെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കണ്ടോ താഴെ നിന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് അടുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് വോൾട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചപ്പോ അത്രയും വോൾട്ടേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ വോൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ക്ലിപ്പ് ആയി പോയി ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണേ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോയിസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് Here's a detailed explanation of the working of a positive clipper circuit that clips at plus 3 volt. Circuit components. Diode, typically a silicon diode. Resistor to limit current flow. Circuit operation. When the input voltage is negative, the diode is reverse biased and does not conduct current. In this state, the diode acts as an open circuit, allowing the negative portion of the input waveform to pass through to the output without any modification. However, when the input voltage goes positive and exceeds the clipping threshold, in this case, plus 3 volt, the diode becomes forward biased and conducts current. In the forward biased state, the diode effectively acts as a short circuit. When the diode is forward biased, it connects the input signal to the clipping voltage level, plus 3 volt. As a result, any part of the input waveform that goes above plus 3 volt is clipped or limited to plus 3 volt by the forward biased diode. The resistor is connected in parallel with the diode to limit the current flow through the diode and protect it from excessive currents. Clipping action. When the input voltage exceeds plus 3 volt, the diode conducts and short circuits the input to plus 3 volt. This action clips the positive portion of the waveform
being less than plus 3 volt, remains unaffected and passes through the diode to the output without any modification. Consequently, the output waveform of the positive clipper circuit is a clipped version of the input waveform, with the negative portion intact and the positive portion limited to plus 3 volt. Threshold voltage. The threshold voltage of the diode is an essential consideration in designing the positive clipper circuit. The diode's threshold voltage should be low enough so that it becomes forward biased and conducts when the input voltage exceeds plus 3 volt. By selecting a diode with an appropriate threshold voltage, the clipping level of the positive clipper circuit can be precisely set to plus 3 volt. In summary, a positive clipper circuit that clips at plus 3 volt utilizes a diode and a resistor to limit the positive portion of the input waveform to plus 3 volt. The diode allows the negative portion of the waveform to pass through unaffected, while the resistor limits the current flowing through the diode. When the input voltage exceeds plus 3 volt the diode becomes forward biased and shorts the input to plus 3 volt, effectively clipping the positive portion of the waveform. The result is an output waveform with the negative portion unchanged and the positive portion limited to plus 3 volt. Hope you all liked this video of ours. If you like then subscribe to this channel and share this video with the maximum number of people. Thank you.